फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाइका की मेरी हॉल एंड नाइका की रिकमेंडेशंस कि मैंने नाइका से क्या क्या चीज़ें ली है और मुझे कौन कौन सी चीज़ें पसंद है और मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें रिकमेंड करूँगी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगी नाइका पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा अच्छी है सो so, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कुछ भी नहीं है नायिका को पता भी नहीं है इंडियन यूट्यूबर शिल्पी के बारे में आई थिंक तो जो भी चीज़ें मैंने ली हैं मैंने खुद अपने पैसों से ली हैं तो चलो शुरू करते हैं इस हॉल को तो जल्दी जल्दी बताती हूँ एक तो ये कलर बार के वाइब्स अगर मैंने आपको दिखाए होंगे तो मैंने कलर बार के आई थिंक मुझे कितने ग्यारह महीने हो गए या एक साल हो गया तब मैंने लिए थे और बहुत ज़्यादा चले इसमें कितनी आती है थर्टी वाइब्स आती हैं और सबसे अच्छी चीज़ है ये 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 जो है ना ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें क्योंकि ये वाइप्स में नहीं मिलता अगर ये नहीं होता और सिर्फ पॉलीथीन होती है जो इसका कवर है तो वाइप्स सूख जाती हैं सो दिस इज़ सो बैड तो ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है आई विश कि इसका छोटा पैक भी आता जो मिनी वाले आते हैं वो भी आता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि कई बार ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अगर मैंने फिनिश नहीं की है इसमें टू हंड्रेड लिखा है लेकिन मैंने ये सारी ही चीज़ें डिस्काउंट में ली हैं तो एक है ये कलर बार की ऑन द गो मेकअप रिमूवर वाइप्स उसके बाद मैंने रीपर्चेज किया है ये मैंने रीपर्चेज किया है क्योंकि अभी मेरे पास एक और पैकेट पड़ा है मैं हो सका तो इसमें डाल दूंगी बीच में तो उसमें एक या दो वाइप्स रह गई हैं तो इसलिए मैंने रीपर्चेज किया सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ इस वाइप्स की बहुत सारी वाइप्स मिलती हैं यही क्यों मैं लेती हूँ जो वाइप आती है ना वो इतनी स्मूथ होती है और बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होता उसमें कि कई बार वाइप्स जो है ना वो थोड़ी सी स्किन को चुपती हैं हल्की सी चुपती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है तो एकदम ऑयली ऑयली सा फेस एकदम लिक्विड सा कर देती है ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती है अगर आपको हल्की किसी ड्राई लग भी रही हो जो लास्ट में वाइप सूख जाती हैं चार बूंदे उसमें पानी की डालो और साफ कर लो अच्छा उसके बाद मैंने ये ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक नीम टी ट्री फेस वॉश लिया है ये मुझे पहले भी मैंने लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे वन सिक्सटी में मिला है ये औरिजिनल है बट मैंने इसको सेल में लिया है तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो ये वाला जो है ना इसमें ग्लिसरीन वगैरह है ऑयल वगैरह है इस फेस वॉश में तो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है जो मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके बाद मैंने एक और फेस वॉश लिया है जब भी मैं इंडिया से शॉपिंग करती हूँ तो मैं फेस वॉश बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं और ऐसा कुछ अलग से कुछ कमाल भी नहीं करके दिखाया मेरी स्किन के साथ क्योंकि मेरी स्किन भी बेटर हो रही है जब से मैंने डाइट वगैरह फॉलो की है अच्छे से नियम से मैं चल रही हूँ तो मेरी स्किन पर भी फ़र्क पड़ रहा है हाँ टैनिंग हो जाती है क्योंकि धूप में मैं वॉक करती हूँ तो वो वो तो हो जाती है उसके बाद मैंने एक और लिया है ये हिमालय का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश तो ये है वो और सबसे अच्छी चीज है इसका पंप और इसका प्राइस है वन सेवेंटी रुपीज ओरिजिनली और मुझे अच्छा लगा मैंने आई थिंक ये बहुत पहले यूज़ किया था आई थिंक एक साल पहले मैंने यूज़ किया था तो मुझे ये अच्छा लगा इट इज़ वेरी हैंडी मतलब ये ना मुझे ट्रैवल वगैरह में नहीं अच्छा लगता क्योंकि पैक वगैरह करने में दिक्कत आती है इस पंप के साथ लेकिन हाँ जब मैं अपने बाथरूम में रखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैंडी लगता है उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे बायोटिक कितना ज़्यादा पसंद है मुझे बायोटिक इसलिए और ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी स्किन को सूट करता है मेरी स्किन को सूट कर रहा है तो मुझे पसंद आएगा अच्छा उसके बाद मैंने लिया है ये बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर आ, टोनर जो है वो मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ पहले भी मैंने लिया था ये बट वो फिर मेरा आधा यूज़ हुआ या मैं कहूँ सिक्सटी यूज़ हुआ उसके बाद एक्सपायर हो गया तो फिर मैंने ये ले लिया क्योंकि मैं डेली यूज़ नहीं करती टोनर वगैरह डेली यूज़ मत करो हाँ हफ्ते में एक या दो बार या जैसे आज मैंने मेकअप किया है तो फिर मैं अच्छे से क्लीन करूंगी सब कुछ अच्छे से करूंगी और फिर टोनर भी यूज करूंगी तो इससे फुल मेरा जो है स्किन केयर रूटीन हो जाता है सो इफ यू वांट मी टू डू स्किन केयर रूटीन तो आप मुझे बता सकते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगी हाँ चाहे इसका प्राइस जो है वन सेवेंटी फाइव रुपीज है ओरिजिनल और सेल वगैरह के प्राइस जो है वो आप नायिका की साइट पे जाओ आपको दिख जाएंगे और नायिका ने ये एक भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं किया है सारे मैंने अपने पैसों से लिए है नायिका कुवैत में नहीं डिलीवर करते तो इसीलिए इंडिया में मैं डिलीवर करवा देती हूँ जब भी कोई ना कोई आता है तो वो मेरा सामान ले आते हैं उसके बाद मैंने लिया है एक और फेस वॉश ये है वाओ का एप्पल साइडर फेस वॉश पहले मुझे ये फेस वॉश इतना पसंद नहीं आया था आई लव वाओ प्रोडक्ट मुझे ना वाओ के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी यूज़ करती हैं
कुछ हैं इस तरह के गंदे एक्सपीरियंस तो मुझे शेयर करना अच्छे हैं तो वो भी मुझे शेयर करना जब मैंने पहले यूज किया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा उसके बाद मैंने देखा इट इज वेरी वेरी माइल्ड फेस वॉश फॉर माय स्किन बिकॉज आई हैव अ सुपर ड्राई एंड सुपर सेंसिटिव स्किन कि मुझे थोड़ा सा भी अगर कहीं भी फेस वॉश थोड़ा सा भी ड्राई कर दे या थोड़ा सा भी ना आ, क्या बोले उसमें दाने वगैरह होते हैं मतलब कुछ भी हार्श होना तो मेरी स्किन को सूख नहीं करता इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड फेस वॉश तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये फोमिंग है तो इसमें भी पंप आता है इसका जो प्राइस है देखती हूँ इसमें है यानी हाँ इसका जो प्राइस है वो थ्री नाइन्टी है औरिजनल उसके बाद मैं बायोटिक की ये दो और ली हैं इसमें है वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम और ये है टेन रिमूवल स्क्रब तो स्क्रब वगैरह ये सब मैं डेली के लिए ना मुझे ये बाथरूम में रखना बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा फेशियल नहीं करना पूरी फेशियल किट यूज़ नहीं करनी जहाँ आपके पास एक घंटा नहीं है तो जस्ट ऐसी क्रीम्स वगैरह और स्क्रब वगैरह रख लो बाथरूम में और टू या थ्री मिनट्स ये किया टू थ्री मिनट्स आपने मसाज क्रीम की और हो गया क्लीन अप तो हो ही जाता है तो ये है वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम बायो कोकोनट मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि उनको थोड़ा सा आइस के पास इससे ऐसा लगता है कि जलन सी हो रही है बट मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया है और इसका जो प्राइस है वो है वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ ओरिजिनली और ये है बायो पपाया स्क्रब और इसका भी प्राइस वन नाइन्टी है और ये मेरा थर्ड रिपर्चेज है मैं तीसरी बार ये खरीदा है मुझे इतना ज़्यादा पसंद है उसके बाद मैंने ली है अंडर आई क्रीम ये है हिमालय की यूथ एटर्निटी अंडर आई क्रीम और ये भी मेरा सेकंड परचेज है पहला वाला इसके जो अंदर का ट्यूब आता है ना वो बड़ा छोटा सा होता है बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कमाल किया है अंडर आई पे बट हाँ इट इज़ सूथिंग ठंडी सी रहती है तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यूज़ करती रही तो फ़र्क आएगा इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है फोर नाइन्टी एम आर पी है फोर नाइन्टी मैंने थोड़ा सा कम पे किया है उसके बाद मैंने लिए हैं ये मास्क तो ये हैं ये वाले और ये बड़े अच्छे हैं टोनी मोली के हैं और एक है एलोवेरा और ये है एक एविकाडो इस तरह का तो इनकी पैकेजिंग वगैरह बड़ी अच्छी है बड़ी सूथिंग से रहते हैं तो मैं सोच रही हूँ समर जब आएंगे अभी सेल है तो मैं ले लेती हूँ तो पिछली बार जो है मैंने आपको थोड़ा सा लेट बताया था जब पिंक सेल आई थी बट इस बार मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया आपको उसके बाद मैं दो या तीन चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप लोग लेना चाहें मॉइस्चराइजर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं मुझसे अभी जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ वो है लैकमे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन बायोटिक का ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये मेरी एम बॉटल है और मैं भूल गई मुझे रिपर्चेज करना था ये तो मैं भूल गई हूँ तो मैं ये आपको हंड्रेड परसेंट रिकमेंड करूँगी ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है अच्छा भी है एंड पॉकेट फ्रेंडली है वन नाइन्टी में है ये और इसका मैं ग्राम बता देती हूँ आपको कितने ग्राम का है ये वन ट्वेंटी एम का है उसके बाद मैं ये एक और फेस मास्क बताऊंगी आपको ये है ग्लो फेस मास्क ये बहुत अच्छा है अगर आपके कुछ दाने वगैरह हो रहे हैं पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं इवन मेरे तो पिंपल्स की इतने इशू नहीं है मेरे ड्राई स्किन है तो ये सब के ऊपर बहुत बहुत अच्छा काम करता है बायोटिक की सबसे अच्छी चीज़ है एक तो हर्बल है एक पॉकेट फ्रेंडली है तो ये भी वन नाइन्टी का तो इसीलिए मुझे बायोटिक बहुत अच्छा लगता है उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये वीनस के आ, जिलेट रेजर और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं मैंने एक निकाला है एंड आई थिंक इट्स बीन एट मंथ्स जब मैंने एक निकाला है तीन का सेट आया था और तब से मेरा चला ही जा रहा है चला ही जा रहा है तो बहुत मतलब तीन समझ लो आपके तीन साल के लिए हो जाएंगे मतलब मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हाथ पैरों पर पे वैसे यूज़ नहीं करती अंडर आर्म्स में यूज़ करती हूँ तो मेरे जो है ना वो तीन जो है वो तीन साल के लिए चल जाएंगे तो ये है और सबसे अच्छी चीज़ है इससे आपकी स्किन पे बिल्कुल भी कुछ भी रैशेज वगैरह नहीं होंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्पंज सॉर्ट ऑफ है यहाँ पर और बहुत ही स्मूथ चलता है एंड सेकेंड थिंग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती वन गो में सारे बाल निकल जाते हैं तो अगर आप लोग हाथ पैरों पर भी शेव करते हो तो रियली ये वाले रेजर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि उससे पहले ना मैं वो पूरे पूरे पैकेट नहीं आते ब्लू वाले या कभी ग्रीन वाले पिंक वाले वो लेती थी वो भी अच्छे काम करते थे अभी भी शायद मेरे पास ग्रीन वाले पड़े हुए हैं लेकिन ये जो है ना इससे बेस्ट मैंने अभी तक नहीं देखे हैं और जहाँ तक बात आई मेकअप की कि आपने मेकअप लिया है या नहीं तो मेकअप देखो मेरे पास है ऑलरेडी लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगी इसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उसमें कुछ है मैक क्योंकि मुझसे पूछते रहते हैं इंडिया में कहा से मैक ली तो चलो अब मैं दिखाती हूँ मेकअप भी 
तो अब मैं मेकअप का बताऊंगी आपको तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपस्टिक्स की तो लिपस्टिक जो है वो मेरे फेवरेट हैं तो ये सारी नायका पर अवेलेबल हैं अच्छी खासी इन पे सेल है तो सबसे पहले मैं बताऊंगी अपनी रेवलॉन की अल्ट्रा एच डी मैट लिपस्टिक ये मेरी आई थिंक सेकेंड मैट लिपस्टिक थी और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है मतलब इसमें बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी है लॉन्ग लास्टिंग है प्राइस के हिसाब से भी मुझे लिक्विड लिपस्टिक जो है वो आजकल दो दो हज़ार की मिल रही है तो आई थिंक ये हज़ार या ग्यारह सौ में आती है और बहुत ही प्यारा शेड है इसके जितने भी शेड्स हैं अगर आप न्यूड भी लेना चाहें या इसका ना एक ऑरेंजिश रेड कलर का आता है वो बहुत ही प्यारा शेड है मतलब ये मैंने इतने लोगों को रिकमेंड की है और हमेशा सबको पसंद आती है जो मेरा शेड है दैट इज पैशन तो ये जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये बहुत बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है लिक्विड लिपस्टिक मैं दूसरी मैं बताऊंगी आपको वो है निक्स की कि ये है सॉफ्ट मैट लिप क्रीम और जो मेरा शेड है ये है सैन पोलो और ये मुझे आई थिंक मुझे ये वाला शेड ना ये इतना अच्छा लगा कि मैं किसी भी लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ इट इज लाइक पिंकिश मोव और ये बहुत ही न्यूडिश पिंक है स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए ये बहुत ही प्यारा शेड है ये वाला तो आप देख सकते हैं ये है रेवलॉन और ये है पिंकिश तो ये थोड़ा मरूनिश आ जाता है मरूनिश पर्पल और ये थोड़ा मोविश पिंक है तो आज पता नहीं क्या हो रहा है मैं ऐसे बोल रही हूँ तो चलो उसके बाद मैं आपको दो रेड लिपस्टिक बताऊंगी फर्स्ट है ये निक्स की रेड और इसका नाम है इडिन और उसके बाद मैं आपको रूबी बू भी दिखाऊंगी और आप दोनों की शेड देखना मतलब अगर आप रूबी बू अफोर्ड नहीं कर पा रहे या आप नहीं लेना चाहते तो ये रूबी बू को मैच कर जाएगी जब द थिंग इज की ये थोड़ी सी ग्लॉसी है तो ये वाला देखो इसका शेड लेमी स्वेच प्रॉपरली तो ये है कितना प्यारा रेड है अभी मैंने रूबी बू लगाई हुई है ये देखो हल्की सी ग्लॉसी है ऊपर मैट है बट सेम शेड बहुत ही प्यारा शेड है बहुत ज्यादा प्यारा शेड है इट इज क्वाइट अफोर्डेबल आई थिंक 700 के करीब है तो आप साइड पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी उसके बाद में मैक रूबी वू विच इज अवेलेबल ऑन नाइका तो वो मैं सजेस्ट करूंगी कुछ लोग बोल रहे थे आपकी रेड कैप है तो ये नकली है या कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर ये रेड कैप में मिली थी आई थिंक उस अभी भी रेड है यहाँ पर ओरिजिनल स्टोर में लेकिन आई थिंक नाइका पर ब्लैक है यहाँ पर कैप तो ये है मेरी रूबी वू और इसको भी देखो ये सेम रेड है अब मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ यहाँ पर यू कैन सी द डिफरेंस इट इज एग्जैक्टली सेम द थिंग इज की ये थोड़ी सी ड्राई है और निक्स वाली थोड़ी सी थोड़ी सी ग्लॉसी है थोड़ी सी शाइन करेगी दैट्स इट तो ये थोड़ी सी शाइन करती है इट इज वेरी वेरी मैट ये वाली बहुत ज्यादा मैट है तो समटाइम्स मुझे पसंद नहीं आता सर्दियों के टाइम पे थोड़ी ज्यादा मैट हो जाती है अदरवाइज इंडिया में ये बहुत अच्छा काम कर रही थी मेरी इंडिया में जब मैं बारिश के टाइम पे अगस्त में गई थी तब बिल्कुल भी मुझे मैट नहीं लग रही थी उसके बाद में एक और सजेस्ट करूंगी आपको एस्टेल ऑर्डर की और मेरा जो शेड है थ्री फोर्टी और ये बहुत ही प्यारा शेड है इट इज लाइक ऑरेंज रेड और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी ये भी है इट इज बिट एक्सपेंसिव तो लेकिन अगर आप लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं दिस इज पिंकिश रेड तो बहुत ही प्यारा शेड है ये भी तो ये रहे सारे शेड्स आई लव पिंक एंड रेड टोन तो आपको लगेगा यार सेम से शेड है बट मुझे यही पसंद आते हैं थोड़ा सा भी टोन चेंज होता है तो मैं ले लेती हूँ उसके बाद मैं कुछ आपको लिप लाइनर सजेस्ट करूंगी लिप लाइनर्स जो हैं आजकल मुझे कीको के बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे पास ज्यादातर लिप लाइनर्स हैं ज्यादातर ब्रांड्स के लिप लाइनर्स हैं लेकिन कीको के माय गॉड आपको लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये मेरे पास फोर लिप लाइनर्स हैं फाइव थर्टी फोर फाइव एंड फाइव तो ये सारे हैं और बहुत ही प्यारे शेड्स हैं ये जैसे न्यूडिच ब्राउन है ये ये देखो न्यूडिश ब्राउन है ये ये पता नहीं स्वेच करना इज वेरी डिफिकल्ट पता नहीं कैसे कर लेती हैं और ये तो न्यूडिश पिंक तो आप देख सकते हैं ये रहा तो ये मतलब सारे ही और इट इज सो क्रीमी लॉन्ग लास्टिंग मतलब व्हाट नॉट और ये अभी बड़े सस्ते मिल रहे हैं आई थिंक टू हंड्रेड रुपीज के मिल रहे हैं कुछ डिस्काउंट है इसमें तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर भी मैंने वन वन के के लिए थे तो ये मेरे पास चारों शेड हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आई होप मैं जज कर रही हूँ अच्छे से तो ये चारों शेड्स हैं मेरे पास और ये सारे ही मतलब कोई भी लिपस्टिक कलर लगाओ मेरे पास रेड नहीं है बिकॉज रेड मेरे पास दूसरे ब्रांड का है तो मैंने नहीं लिया अदरवाइज 
बहुत क्रीमी है इट इज़ लाइक अ लिपस्टिक तो अगर आप लिपस्टिक वगैरह नहीं रखना चाहते ज़्यादा और थोड़ा सस्ते में काम चलाना चाहते हैं ये लिप लाइनर ले लो और सच बताओ जब मैं इसको शार्प करती हूँ ना तो इसकी टिप टूटती भी नहीं है ये मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसके बाद मैं आपको बताऊँगी ये वाला लॉरियल का ट्रू मैच लूमिंग लिक्विड ग्लो एल्यूमिनेटर तो ये मेरा जो शेड है काफ़ी लोगों ने पूछा था एन टू जीरो वन रोज है मेरा इसमें थ्री आते हैं तो मैंने जो है रोज लिया है और ये बहुत इसका जो है मैंने फुल रिव्यू दिया है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ मैंने इसको आपको आई थिंक चार से पाँच तरीके से यूज़ करना बताया है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आई थिंक सेवन हंड्रेड के करीब मिल गया था मुझे और ये मल्टी मल्टी पर्पज़ यूज़ है ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है एज अ आई शेडो काम कर जाएगा ब्लशर के तरीके से कर जाएगा हाईलाइटर प्राइमर के तरीके से काम कर जाएगा सो दिस इज़ माई शेड हाइलाइटर के तरीके से भी मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके भी बता देती हूँ बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है इससे सी उसके बाद मुझसे पूछा जाता है मैक स्टूडियो फिक्स का बताओ मैडम को वैसे आप सेंड कर दोगे क्या मैं आपको पैसे दे देता हूँ पैसे दे देती हूँ सो so, भाइयों बहनों ये नायका पर भी है अवेलेबल मेरा जो शेड है वो है एन सी फोर्टी टू एन एन सी फोर्टी भी है मेरे पास तो ये दो शेड हैं मेरे पास आप मेरा कॉम्प्लेक्शन देख सकते हैं तो ये दोनों कलर सूट कर जाते हैं एन सी फोर्टी ले लेना अगर आपको थोड़ा बहुत भी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो एन सी फोर्टी ले लेना या एन सी फोर्टी वन ले लेना अच्छा मुझसे पूछते हैं एन डब्ल्यू और एन सी में क्या डिफरेंस है ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना इवन मैंने वहाँ के स्टाफ से भी पूछा था तो उनको भी ज़्यादा पता नहीं था कि एन डब्ल्यू और एन सी इनकी एक सीरीज आती है जस्ट अदरवाइज पाउडर वगैरह आपको सेम ही मिलेगा मतलब जो शेड आपको एन सी फोर्टी का जो शेड है वो एन डब्ल्यू फोर्टी में भी सेम ही रहेगा सो दिस इज माई शेड आप देख सकते हैं मैंने कितना खत्म कर दिया है दिस इज माई शेड ये है एन सी फोर्टी तो ये मेरा एग्जैक्ट कलर है तो आपको ये मिल जाएगा वहां पर तो आई डोंट थिंक मैक पे कोई सेल है बट इट इज अवेलेबल ऑन नाइका इट इज अ बिग थिंग हुडा ब्यूटी भी अवेलेबल है नाइका पर तो आप हुडा भी परचेज कर सकते हैं सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा चिट चैट पसंद आई होगी कुछ आइटम्स मैंने परचेज किए हैं कुछ मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बा बाय मैं बहुत सारे वीडियोज एंड ब्लॉग्स बनाती हूँ इंडिया पे और कुवैत पे कुवैत की इन्फॉर्मेशन पे ब्लॉग्स बनाती हूँ फैमिली ब्लॉग्स बनाती हूँ कुकिंग भी करती हूँ बहुत सारी चीजें करती हूँ जस्ट फॉलो करो और वन बाई वन आपको बहुत ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियोस देखने को मिलेंगे इसी के साथ लव यू ऑल